Hello students, welcome back to our maths class. Today we are going to start our chapter number 5, The Way the World Looks, okay, of class 4. In this chapter we will study about different types of views, such as top view, front view, side view, okay. So let's start. Here is a very interesting story of a mouse. His name is Gappu, okay. So let's start Gappu's air journey. मतलब गप्पू की हवाई यात्रा। So Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. ठीक है? ठीक ही समझते हैं क्या है कि Gappu क्या है? एक brave little mouse है, ठीक है? बहुत दूर एक चूहा है। One day he saw children playing with the balloon. एक दिन उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे बैलून से खेल रहे हैं, ठीक है? तभी अचानक वो बैलून उड़कर के कहाँ चला जाता है? रूफ पर चला जाता है, ठीक है? और गप्पू जो है जो चूहा है एक वो ये देख करके बहुत खुश होता है ठीक है और वो सोचता है कि गॉट एन आइडिया उसके माइंड में एक आइडिया आता है नेक्स्ट डे वेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल अगले दिन सारे बच्चे स्कूल चले गए गप्पू क्लाइंड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून गप्पू जो है इस बैलून का जो धागा दिख रहा है स्ट्रिंग इसके सहारे कहाँ चढ़ गया ऊपर चढ़ गया और उसमें फैन को देखने लगा ऊपर से तो फैन को देखने के बाद उसने क्या देखा कि ओ देर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ऑन दिस ब्लेट्स From below, they look so clean. मतलब कि ऊपर से ये कितना dirty दिख रहा है, नहीं गंदा दिख रहा है, लेकिन नीचे से तो ये बहुत clean दिखता है. Okay, now अब draw the draw how the fan look from below. अब fan नीचे से कैसे दिखता है? ये आप बना करके देखें, ठीक है? आप सभी के घर में fan होगा, आप उसको नीचे से बैठ करके देखें कि fan आके नीचे से कैसे नजर आता है. Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books. On it and the other table with a bottle, a jug, fruits etc. Okay, अब गप्पू ने कहाँ देखा? नीचे देखा तो वो क्या-क्या चीजें देख सकता है? Bed है, ठीक है? Table है, chairs हैं, ठीक है? एक table पर क्या रखा हुए हैं? Jug रखा हुआ है, fruits रखे हुए हैं, और एक table जो है उस पर क्या लिखी हुई है? Books रखी हुई हैं। तो इन सभी चीजों को वो ऊपर से देख रहा है, ठीक है? अब that stupid chinky is looking for cheese, can't even see. It is kept on the top of the jug. अब वो क्या सोचता है कि चिंकी कितनी स्टूपिड है कि उसको जग के ऊपर रखी हुई चीज नहीं दिखाई दी अब आप सोचिए कि गप्पू को वो चीज क्यों दिख रही है और चिंकी को वो चीज क्यों नहीं दिखी क्योंकि गप्पू कहां पर बैठा है फैन के ऊपर ठीक है तो वो फैन के पास से टॉप व्यू से वो सभी चीजों को देख पा रहा है और वो चिंकी ने उस चीज को नहीं देख पाई ऑटेट तो so, इस चैप्टर में हम एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज के बारे में जानेंगे जैसा कि आपको ये मेरे हाथ में दिख रहा होगा ठीक है ये एक बॉक्स है ठीक है आप इसको देखिए क्या करना है इसको हम अलग अलग व्यू से देखेंगे और ये कैसा हमको दिखता है सबसे पहले हम इसको फ्रंट से देखेंगे मतलब सामने से आप देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर टाइप में दिख रहा है ओके जैसे ही अगर आप इसका व्यू चेंज करेंगे व्यू चेंज करेंगे मीन्स आप कहाँ से देखेंगे अब इसको टॉप से ठीक है अब आप इसको टॉप से देख रहे हैं तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ओके इट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट को अगर हम अलग अलग व्यू से देखें तो वो हमको डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट शेप्स में नजर आता है ओके जस्ट देन स्ट्रॉन्ग विंड कोज द बैलून आउट ऑफ द रूम ठीक है फिर एक हवा का झोंका आया और उस बैलून को कहाँ ले गया रूम के बाहर ले गया द बैलून फ्लो आप इन फ्लो आप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई ठीक है और गप्पू जो है स्काई में कहाँ जाने लगा ऊपर जाने लगा एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस जैसे ही वो ऊपर जाने लगा तो उसको अपना घर दिखाई देने लगा ठीक है तभी वो क्या सोचता है कि वेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग जब मैं अपने घर के आस पास भागता था चलता फिरता था तो ये घर मुझ को कैसे दिखाई देते थे बहुत बड़े दिखाई देते थे बट फ्रॉम हेयर इट लुक्स स्मॉल हाउ इज दैट ठीक है जब वो ऊपर है गप्पू तो उसको कैसे दिखाई दे रहे हैं सभी हाउसेस स्मॉल दिखाई दे रहे हैं तो वो सोच रहा है ऐसा क्यों तो आप भी सोचे कि ऐसा क्यों ठीक है एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड इज हाउस जैसे ही वो ऊपर जाता गया तो उसको और सारी चीजें उसके आसपास जो थी वो दिखती गई पार्क दिखा ठीक है गुरुद्वारा रेलवे लाइन स्वीट शॉप ठीक है सभी चीजें उसने देखी वहां से बिग वाटर टैंक देखा ऑन इट्स रो ठीक है अब जैसे ही गप्पू ऊपर जाता रहा तो उसको उसके माइंड में अलग अलग चीजें आई ठीक है और उसने सभी को जो है अपने आसपास चल रही चीजों को देखा ठीक है तो वो क्या देखता है कि 
एक रेलवे ट्रैक पर ये कौन है ठीक है फिर वो सोचता है कि ये तो एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है मोटी बिल्ली इसका नाम है मोंटी ठीक है वो कहता है कि ये जो है एक सफेद चूहे जैसी दिख रही है ऊपर से ओके फिर उसको गुरुद्वारा भी नजर आता है वहां पर और एक उसको स्वीट की शॉप्स भी नजर आती है ठीक है वो ऊपर स्काई से इन सभी चीजों को देख रहा है नाउ इमेजिन हाउ यूर क्लास रूम लुक फ्रॉम अब अब आप ये सोचिए कि आपका क्लास रूम भी ऊपर से कैसा दिखता होगा ठीक है और उसको बनाने की कोशिश कीजिए उसमें आप बेंचेस को भी बनाइए ब्लैक बोर्ड बनाइए डोर विंडो ठीक है ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी आप इसको बना करके देखें कि आपका क्लास रूम जो है ऊपर से कैसा दिखेगा ओके इसके बाद क्या हुआ बैलून और ऊपर जाता ही गया जाता ही गया ठीक है और गप्पू को वॉन्ड्रिंग हुआ है ना कि विश्व जो है यानी वर्ल्ड जो है कितना बड़ा है नाउ ही कुड सी लॉर्ड्स ऑफ हाउस स्ट्रीट रोड्स एंड बसेस अब वो कई सारे घर गलियां रोड और बसों को देख सकता था अब उड़ता उड़ता गप्पू कहाँ चला गया है रेलवे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के पास में ठीक है तो देखिए ये रेलवे ट्रेक बना हुआ है और यहाँ से ट्रेन जा रही है तो वो क्या सोच रहा है कि वाओ इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर ठीक है तो वो ट्रेन उसको कहीं दिख रही देखिए बॉक्स के फॉर्म में दिख रही है ओके फिर गप्पू ने यहाँ पर कुछ बसेज और कार्स को भी देखा तो उसको देखने के बाद वो क्या बोलता है कि बसेज और कार्स तो ऐसे लग रही है टॉयज की तरह लग रही है ठीक है और जो लोग हैं जो वो कैसे लग रहे हैं छोटी छोटी चीटियों के जैसे लग रहे हैं सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड ठीक है फिर अचानक से क्या हुआ एक बहुत तेज का साउंड हुआ फट से ठीक है तो बैलून क्या हो गया फूट गया और वो धीरे धीरे कहाँ आने लगा बैलून नीचे आने लगा और जैसे ही गप्पू नीचे आ रहा था तो जो चीज वो छोटी दिखाई थी वो धीरे धीरे कैसी दिखने लगी उसको बिगर एंड बिगर और धप्पू गप्पू जो है ढप से आकर के कहाँ गिरा रेलवे ट्रैक पर गिर गया फिर वो मोंटी बिल्ली से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा थोड़ी देर पहले जब गप्पू कहाँ था स्काई में था ऊपर था यानी आसमान में था तो उसको रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके से दिख रहा था ठीक है लेकिन जैसे ही वो कहाँ गया नीचे आ गया तो उसको रेलवे ट्रैक कैसा दिख रहा है उसको रेलवे ट्रैक नजर आएगा कुछ इस तरीके से ओके तो गप्पू क्या सोचता है कि थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड है ना कोई भी चीज जो है जब आप उसको टॉप से देखते हैं या साइड से देखते हैं तो उसमें काफी डिफरेंस नजर आता है और वो बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आती है नाउ हेयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नेरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड ठीक है अब आप देखिए रेलवे ट्रेक आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कितना ब्रॉड दिख रहा है ठीक है अगर आप यहाँ दूर देखेंगे तो आपको कैसे दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है तो इसका रीजन क्या है वही कि जैसा गप्पू जब आसमान में था जब वो देखता था चीजों को तो वो कैसी दिखती उसको छोटी दिखती थी मतलब दूर से देखने पर कैसी दिखी वो छोटी दिखी और जैसे ही वो पास आया तो उसको चीजें कैसी दिखने लगी बड़ी दिखने लगी सिमिलरली जब इस रेलवे ट्रिक को हम पास से देखेंगे तो हमको ये ब्रॉड नजर आएगा और जितना दूर हम देखेंगे हमको उतना ये कैसा नजर आएगा नेरो हेयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू मेस टू व्यू ऑफ द सेम पोज अब आपको यहाँ पर एक गर्ल दिख रही होगी जो एक योगा कर रही योगा पोजिशन में है ठीक है ये इसका टॉप व्यू है मतलब इसको ऊपर से दिखने पर ये लड़की इस तरीके से दिखती है तो हमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट पोज है ठीक है तो इसका पता करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इस पिक्चर को अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहली बात इसका जो गर्दन है वो थोड़ी सी कहाँ है ऊपर की तरफ उठी हुई है ठीक है और इसमें आगे देखिए हमको सिर्फ कितना ए, एक ही पेड़ इसका दिख रहा है आगे और यहाँ पर हम देखें तो उसके दोनों हाथ यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है तो देखिए ऐसा कौन सा पिक्चर है सबसे पहले आप इसको नोटिस करेंगे कि कौन से फिगर में उसकी गर्दन ऊपर है ठीक है देखिए इसमें वो सामने देख रही है ठीक है इसमें उसका चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा है और ये भी इसका सामने है यहाँ पर उसकी क्या है देखो गर्दन थोड़ी सी ऊपर नजर आ रही है हमें वही हम देखें कि उसको देखो एक हमारा जो लेग उसका जो लेग है वो कहाँ है आगे की ओर है ठीक है और इसमें भी क्या है उसका एक लेग आगे है और ऊपर भी देख रही है हाथ से हाथ जुड़े हुए भी है इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दिस पिक्चर राइट नाउ देर आर थ्री बाउल्स ओके और इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज इसके दिए हुए हैं ठीक है देखिए इसमें हमारा जो है प्लेट कटोरिया जो है प्लेट जो है ये कैसी रखी हुई है हमारी सीधी रखी हुई है और इसमें कैसी रखी हुई है अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी रखी हुई है सो इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन तो कौन से फोटो में बाउल्स जो है अपसाइड डाउन है इट मीन कौन से में है टू नंबर में तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू लुक एट द साइड व्यू इन फोटो थ्री टू फाइंड द आंसर अब ये आपको थर्ड नंबर वाले डायग्राम में ये साइड व्यू है ठीक है मतलब फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा था ये हमको फ्रंट व्यू था ओके मतलब टॉप व्यू था ये हमारा 
ठीक है टॉप व्यू कैसा जब बाउल जो है सीधी रखी हुई है और इसमें अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी रखी हुई है वो जब हमारी बाउल सीधी रखी है तो इसको साइड से देखने पर हमारा व्यू इस तरीके से नजर आ रहा है राइट नेक्स्ट ड्रॉ लाइन टू मेज द साइड व्यू एंड टॉप व्यू ठीक है एक पाइप और एक फनल ठीक है ये हमारा क्या है पाइप है ओके okay, और ये हमारा क्या है फनल है तो पाइप इस तरीके से है लेकिन अगर पाइप को हम साइड से देखेंगे तो पाइप आपको इस तरीके से नजर आएगा ठीक है इसको क्या कर देंगे हम मैच कर देंगे देखिए ये क्या हो जाएगा इसका साइड व्यू हो जाएगा ओके okay, और ये हमारा हमारा क्या है फनल है फनल को हम साइड से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी फनल आपको इस तरीके से दिखाई देगी तो ये इसका आंसर हो जाएगा आया समझ में नाउ ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड टॉप एंड फ्रंट ठीक है अब आपको क्या करना है अपना एक शू बनाना है यहाँ पर उसके कौन कौन से व्यू बनाना है कि साइड से कैसा दिखता है टॉप से कैसा दिखता है और फ्रंट से कैसा दिखता है राइट नाउ वेर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस ठीक है ये गप्पू का क्या था घर था उसके पीछे ये क्या था पार्क था ठीक है हेयर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क ये पार्क की क्या कहती हुई है पिक्चर दी हुई है इसको केयरफुली हमको एब्जॉर्व वॉच कर वॉच करना है इसको है ना और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप ठीक है अब देखिए स्वीट शॉप कहाँ पर है देखिए ये लगी है स्वीट शॉप अब चार गेट है यहाँ पर ठीक है ए बी सी एंड डी तो स्वीट शॉप के पास में गेट कौन सा है तो देखिए ये हमारा ए गेट है बी सी एंड डी तो क्लियरली हमको नजर आ रहा है यहाँ पर कि ए गेट जो है हमारा कैसा है पास में है ठीक है सेकेंड बिच गेट इज ए नियरेस्ट टू गप्पू हाउस गप्पू के घर के पास में कौन सा गेट है देखिए ये गप्पू का घर है और गप्पू के घर के पास कौन सा गेट है सी तो यहाँ पर लिखने में क्या हम सी इसका आंसर हो जाएगा ओके ये सी लिख दिया हमने इफ यू इंटर फ्रॉम गेट बी अगर आप गेट बी से इंटर करें गेट बी हमारा ये ठीक है आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं ना अंदर एंट्री कर एंट्री कर रहे हैं आप द ग्रीन बेंच विल बी यूअर अब आप ये देखिए ग्रीन बेंच है जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका राइट साइड ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड तो उन्होंने आपसे यही पूछा कि जो बेंच रखी हुई है वो कौन से साइड में है तो क्या लिख देंगे हम लेफ्ट साइड में है ठीक है वेन सुहासिनी इंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट विच गेट डिट सी इंटर फ्रॉम सो इसमें लिखा हुआ है कि जब सुहासिनी पार्क के अंदर इंटर करेगी तो जो फ्लावर बेड उसमें है वो उसके राइट साइड में होना चाहिए ठीक है तो वो कौन से गेट से इंटर करेगी उसके राइट साइड में हो जाए तो देखिए ये हमारा पार्क है ओके इस बुक को हम अभी उल्टा करेंगे ना देखिए अब तो देखिए ये हमारा क्या हो गया फ्लावर बेड हो जाएगा सुहासिनी यहाँ से इंटर करेगी तो देखिए ये उसका राइट साइड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा तो फ्लावर बेड कौन सी साइड में है उसके राइट right साइड में है इट मीन्स कौन से गेट से एंट्री करेगी वो डी गेट से ओके सो so, हम यहाँ पर लिख देंगे डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू इंटर फ्रॉम सी गेट अगर आप सी गेट से इंटर करेंगे तो इन चारों में से आपके पास क्या चीज होगी बास्केटबॉल कॉट फ्लावर बेड ग्रीन बेंच और सी शॉप तो चलिए देखते हैं ये रहा हमारा गेट सी ठीक है आप गेट सी से इंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा बास्केट कॉट और ये हमारा क्या है सीसो तो आप यहाँ इस गेट से इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको आपके पास की पास जो चीज़ है वो कौन सी हो जाएगी सी शो तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम सी शो नाउ लेट्स प्ले अ गेम विथ गिबली गिबली एंड द बिग बॉक्स वन डे गिबली सॉ बिग बॉक्स ऑन हर वे इट लुक लाइक दिस ठीक है गिबली जो एक दिन कहीं जा रही थी तो उसको एक बिग बॉक्स दिखा जो इस तरीके से दिख रहा था फोर उसके यहाँ पर था ठीक है सामने जैसे ही गिबली ने एक लेफ्ट टर्न मारा ठीक है तो उस पर क्या दिखने लगा उसको नेक्स्ट फेस पर उसको फाइव दिखने लगा ठीक है तो गिबली जो है बहुत कंफ्यूज हो गई गिबली ने सोचा कि आखिर ये बॉक्स क्या है ठीक है तो वो कहाँ चढ़ी एक कप के ऊपर चढ़ गई और कप के ऊपर चढ़ने के बाद उसको ये तीन फेसेज यानी कि थोड़ा वो हाइट पर आई उसको थ्री फेसेज के दिखने लगे फोर फाइव एंड वन कैन यू गेस वॉट दैट बॉक्स लाइक थिंग बॉस की वो बॉक्स जैसी की इस चीज क्या थी द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेज ऑफ द बॉक्स इज एड अप टू सेवन मतलब कि जो बॉक्स है इसमें अगर अपोजिट साइड को हम प्लस करें तो उसका टोटल कितना आता है सेवन आता है अब इस बॉक्स के कंसेप्ट को इसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमने टॉप पर लिखा कितना यहाँ पर वन लिखा हुआ है ठीक है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो उसका टोटल कितना होना चाहिए हमारा सेवन होना चाहिए देखिए सिक्स और ये हमारा वन तो क्या हो जाएगा सेवन ओके सिमिलरली ये हमारा क्या है इस तरफ टू है अगर इसको हम टर्न करें और फाइव तो टू एंड फाइव क्या हो जाएगा हमारा सेवन 
फिर देखिए ये हमारा कितना था यहाँ पर थ्री था ठीक है थ्री एंड फोर ये ये भी कितना हो जाएगा सेवन मतलब कि अपोजिट साइड को अगर हम नंबर जो लिखे हैं उनको प्लस करें तो उसका आंसर कितना आता है सो हेयर आर सम क्वेश्चन विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फाइव फाइव के अपोजिट में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर मतलब कि दोनों का टोटल कितना होता है हमारा सेवन होता है तो फाइव ये हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम सबसे नीचे कौन सा नंबर होगा यानी वन सबसे ऊपर है तो वन के अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा देखिए दोनों का टोटल कितना होना चाहिए सेवन होना चाहिए तो ये वन है तो ये कितना हो जाएगा हमारा सिक्स हो जाएगा विच नंबर विल इमली सी इफ सी टर्न अगेन लेफ्ट फ्रॉम फाइव अगर वो फाइव से फिर लेफ्ट टर्न पे आ जाए ना तो उसको कौन सा नंबर दिखेगा देखो फोर के जस्ट पीछे वाला नंबर यानी कि उसको क्या दिख जाएगा थ्री दिखेगा यहाँ पर ओके वॉट विल बी द बॉक्स लुक लाइक क्योंकि ओपन डेटा मार्क द करेक्ट पिक्चर अब इस बॉक्स को अगर हम ओपन कर दें तो इनमें से कौन सा वाला पिक्चर आपका सही होगा ये हमें ये भी फाइंड आउट करना है तो देखिए अभी हमने इस कंसेप्ट के थ्रू जाना है कि अपोजिट साइड का टोटल कितना होता है हमारा सेवन होता है देखिए ये फाइव टू एंड फाइव ये अपोजिट साइड पर फोल्ड होंगे तो उनका टोटल कितना हो जाएगा सेवन ये थ्री ठीक है और ये ऊपर आ जाएगा फिर इसके बाद फोल्ड करेंगे तो फोर हो जाएगा तो थ्री और फोर कितना हो जाएगा सेवन और ये वन और सिक्स भी क्या हो जाएगा सेवन इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर और बाकी के आंसर क्या हो जाएंगे ये गलत है ओके सो दिस इज वर्ट चैप्टर नंबर फाइव आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातराम